జనరల్ ఐటమ్ అంటే మీరు అన్నట్లు లేడీస్కే చిన్న ప్రాబ్లమ్గా అనిపించిన బాడీలో సంప్రదించేది గైనకాలజీ డాక్టర్ని కొంతమంది రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు రైట్ బట్ ఓల్డ్లల్లో చాలా మందికి తెలియదు అక్కడ ఎవరైతే ఒక లేడీ డాక్టర్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరనే అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు రైట్ అలాంటప్పుడు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం రైట్ అంటే ప్రతిదానికి గైనకాలజిస్ట్నే కాదు రైట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లేకపోతే బ్రెస్ట్కి సంబంధించి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే ఆంకాలజిస్ట్ని కలవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లోనే వాళ్ళు చూడాలంటే ఓన్లీ సైజెస్ అండ్ గడ్డలు అని చెప్తున్నారు మీరు ఇప్పటికీ చాలామంది ఒకవేళ తెలిసిన బయటకు చెప్పుకోవడానికి భయపడుతూ ఉంటారు ఈవెన్ ఇంట్లో హస్బెండ్కి కానీ డాటర్కి కూడా చెప్పుకోలేని కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఫ్యామిలీస్లో లేడీస్ ఉండిపోయారు మీరు ఏం చెప్తారు వాళ్ళ కోసం అదేనండి గడ్డ అన్నది చాలా రోజులకు తెలుస్తుంది కాకపోతే అందుకే ఒకసారి స్నానం చేసే ముందు రౌండ్గా పాల్పేట్ చేసుకొని చూడడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ పడుకున్నప్పుడు చేయి పైన పెట్టుకొని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఒత్తి చూసుకోమని చెప్తానండి అందరికీ సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకపోయినా మీ ఎవరిది వాళ్ళు సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ చెయ్యి పైనకి పెట్టి ఆపోజిట్ హ్యాండ్ ఆపోజిట్ హ్యాండ్తో చెయ్యి రౌండ్గా తిప్పి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిప్పి చూడాలి మొత్తం పాల్పేట్ చేసి చూడాలన్నమాట ఏమైనా గడ్డలు ఉన్నాయా అంతేకాకుండా నిప్పల్ ఏమైనా ప్రెస్ చేస్తే యూజువలీ పాలలాంటి డిశ్చార్జ్ వస్తే క్యాన్సర్ అవ్వదండి బ్లడ్ టైప్ డిశ్చార్జ్ ఏమైనా ఉందేమో చూడాలి అంతేకాకుండా నిప్పుల్ అనేది లోపలికి పోయిందా లేకపోతే స్కిన్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్రెస్ట్ మీద స్కిన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయిందా అది కూడా చూడాలి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటే ఓన్లీ మహిళలకే అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ మెయిల్స్లో కూడా మనం చూడొచ్చా డెఫినెట్లీ అండి మెయిల్స్లో కూడా ఇది బ్రెస్ట్ గడ్డలు అని వస్తుంటారు నా దగ్గరికి ఆల్మోస్ట్ నేను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కరియర్లో ఫిఫ్టీన్ కేసెస్ చూసుంటాను మెయిల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సో మెయిల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కూడా కనపడుతుంది అండి ఓకే మరి వాళ్ళకి సెల్ఫ్ ఎట్లా డయాగ్నోస్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు కూడా బ్రోము గడ్డలనే వస్తారండి అది దాని కూడా సేమ్ ప్రొసీజరే ఉంటుంది సర్జరీ కెమోథెరపీ రేడియోథెరపీ హార్మోనల్ థెరపీ సేమ్ వాళ్ళు కూడా గడ్డలు చేతికి తగులుతాయి గడ్డలతోనే వస్తారు వాళ్ళు యూజువలీ గడ్డలే కనపడతాయి వాళ్ళకి కూడా సో మరి వాళ్ళకి డయాగ్నోస్ ఎట్లా ఉంటుంది పరీక్షలు చేయించాలి అదే సూది పరీక్ష చేసి కన్ఫర్మ్ చేస్తామండి కన్ఫర్మ్ చేశాక దాన్ని సర్జరీకి ఎక్స్పోజ్ చేసి మొత్తం బ్రెస్ట్ రిమూవల్ చేసేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళలో కూడా టోటల్ బ్రెస్ట్ రిమూవల్ చేయాల్సి వస్తుంది మెయిల్స్ ఒక బ్రెస్ట్ లో కనుక క్యాన్సర్ ఉంది అనుకోండి ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ బ్రెస్ట్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా వాళ్ళల్లో కూడా వాళ్ళల్లో కూడా ఉంటుందండి ఆపోజిట్ సైడ్ బ్రెస్ట్ అంతే రిస్క్ ఉంటుంది లేడీస్ లో ఎంత రిస్క్ ఉంటుందో వాళ్ళల్లో కూడా అంతే రిస్క్ ఉంటుంది కంపేర్ టు లేడీస్ కన్నా మగవాళ్ళు కాస్త ఎక్కువ బరువులు ఎత్తుతూ ఉంటారు ఎక్కువ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు మరి వన్స్ ఒకవేళ కనుక అన్ఫార్చునేట్లీ బ్రెస్ట్ తొలగించారు అనుకోండి మరి వాళ్ళు ఎలాంటి పనులు చేయొచ్చు చేయకూడదు ఆపోజిట్ సైడ్ అయితే ఎత్తచ్చండి సేమ్ సైడ్ అన్నది ఎక్కడైతే బ్రెస్ట్ సర్జరీ జరిగిందో అక్కడ ఎత్తద్దనే చెప్తాము ఎందుకంటే లింఫ్ నోట్స్ కూడా రిమూవ్ చేస్తారు చంకల్లో లింఫ్ నోట్స్ దానివల్ల వాళ్ళల్లో కూడా చేయి వాపు వస్తుంది అందుకని సేమ్ సైడ్ ఆపరేషన్ చేసిన సైడ్ అయితే బరువులు ఎత్తకూడదు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాళ్ళు జాగ్రత్తలు అంటే నేను యూజువల్గా యాంటాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ తీసుకోండి అని చెప్తాను యాంటాక్సిడెంట్స్ కంటైనింగ్ ఫుడ్ అంటే మన వెజిటేబుల్స్ టమాటోస్ వీటన్నిట్లో ఎక్కువ యాంటాక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ కుక్యూమిన్ అంటే పసుపు మన నానో కుక్యూమిన్ అని సప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయి అవి చాలా పవర్ఫుల్ యాంటాక్సిడెంట్స్ అండి ఒమైగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నవి దీస్ ఆర్ ఆల్ యాంటాక్సిడెంట్స్ అవి బాడీలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి మగవాళ్ళలో ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది మగవాళ్ళలో అనే కాదండి ఎవరు ఫీమేల్స్లో అయినా సేమ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఈస్ట్రోజన్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది రైట్ ఫైనల్గా చెప్పండి మ్యామ్ ఇప్పటికీ మహిళలు భయపడుతూనే ఉన్నారు అండ్ వన్స్ ఇది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఇంకా భయపడుతూ ఉన్నారు ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందో పెయిన్ ఉంటుందేమో ఎన్ని ఎన్ని మంత్స్ పడుతుంది రైట్ ఎప్పటికైనా తొందరగా చనిపోతామేమో ఇన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి మీరు ఏం చెప్తారు నేను అంటానండి ఇవన్నీ మిత్స్ క్యాన్సర్ వస్తూనే చనిపోతాం అన్నది మిత్ పెద్ద మిత్ అండి అది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్తో ఎంత ఇప్పుడు కిడ్నీ పేషెంట్ ఫాస్ట్గా చనిపోతున్నారు క్యాన్సర్ పేషెంట్ కన్నా 
క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చాలా లాంగ్గా లివ్ చేస్తున్నారు బికాస్ వాళ్ళు అవేర్నెస్తో చిన్న ట్యూమర్ ఉన్నప్పుడే తొందరగా అర్లీ స్టేజెస్లో డయాగ్నోజ్ అవుతున్నారు అండ్ మల్టీ మొడాలిటీ ట్రీట్మెంట్ కస్టమైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఒక పేషెంట్కి ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ ఇంకో పేషెంట్కి ఇవ్వము అదే ట్యూమర్ ఉంటుంది అదే సైజ్ డిసీజ్ ఉంటుంది కానీ బాడీ తత్వాన్ని బట్టి కూడా ట్యూమర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మారుస్తూ ఉంటాం అనమాట అందుకని ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ట్యూమర్ ఒక్కొక్కలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఒక్కొక్క పేషెంట్కి ఒక్కొక్కలాగా లైఫ్ ఉంటుంది సో వీ కెన్ నాట్ కంపేర్ ఎనీ పేషెంట్ విత్ అదర్ పేషెంట్ కాబట్టి అందరూ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఎన్రిచ్డ్ యాంటీ యాంటాక్సిడ్ ఎన్రిచ్డ్ ఫుడ్ తీసుకొని ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళలో డెఫినెట్గా మనం ఈ క్యాన్సర్ లాంటి మహమ్మారిని మనం జయించి సక్సెస్ఫుల్గా బయటకు రావచ్చండి ఆ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే నీకు ఈ మో రేడియేషన్ అంటే చాలా పెయిన్ఫుల్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది భరించలేనంత నొప్పి ఉంటుంది ఏమో ట్రీట్మెంట్ టైంలో అని నిజమేనా అది అది కొంత క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో మీరు అన్నట్టుగా కీమోథెరపీ అప్పుడు జుట్టు పోయే అవకాశం ఉంటుందండి అండ్ కొన్ని గొంతు క్యాన్సర్ లాంటి వాటిల్లో రేడియేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు బాగా గొంతు పెయిన్ అలా ఉండొచ్చు కానీ అది చాలా టెంపరీ ఎఫెక్ట్ అండి ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కోసం మనము లైఫ్ లాంగ్ బెనిఫిట్ని పోగొట్టుకోకూడదు కదండి అందుకని డెఫినెట్గా కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ఆ టైంలో విగ్ పెట్టుకోండి జుట్టు ఓడిపోతే అంతేకాని దానికి ఆ చిన్న మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుకోవాలండి ఎవరైనా సరే జుట్టు ఓడిపోతుందని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోతే అది ఇంకా గడ్డ పెరిగిపోతే లైఫ్ లాంగ్ బాధపడాలి లైఫ్ లాంగ్ వాళ్లే కాకుండా మొత్తం ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ విల్ మిస్ దెమ్ కాబట్టి ఆ ధైర్యాన్ని ఫ్యామిలీనే ఇవ్వాలండి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ జుట్టు ఊడిపోవడం అనేది చాలా చిన్న విషయం అంటే ముఖ్యంగా ఇటువంటి క్యాన్సర్ ఇటువంటి జబ్బుల్లో వాళ్ళు కృంగిపోతారు ఫ్యామిలీ ఇంకా కృంగిపోతుంది ఏమవుతుందా ఏం జరుగుతుంది రైట్ సో యాజ్ ఏ డాక్టర్గా మీరు ఏం చెప్తారు పేషెంట్స్కి పేషెంట్ ఫ్యామిలీకి నేను నేను ఏం చెప్తాను అంటే అండి ఫస్ట్ పేషెంట్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేనిది ఇట్లాంటి ట్రీట్మెంట్లు చేయించుకోవద్దండి దయచేసి ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ ట్రీట్మెంట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ కూడా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయదు ఫస్ట్ మీరు ఫ్యామిలీలో సపోర్ట్ని పెంచుకోండి మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ని పెంచుకోండి దెన్ యూ కమ్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ అప్పుడు మనకు రిజల్ట్స్ అనుకున్న దానికంటే రెట్టింపు రిజల్ట్స్ వస్తాయి అది ఏ స్టేజ్లో ఉన్నప్పటికీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే క్యూర్ అవడం చాలా ఈజీ అంటారు మీరు క్యూర్ అని చెప్పనండి క్యూర్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ కొన్ని అర్లీ స్టేజెస్లో అయితే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్యూర్ కానీ లేట్ స్టేజెస్లో అట్లీస్ట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటే కొన్ని రోజులు ఎక్కువ బతకగలుగుతాడు మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం జనరల్గా ఏ జబ్బు వచ్చినా సరే మనం ఫస్ట్ కాన్షియస్ అయ్యేది ఫుడ్ దగ్గర రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి టొమాటో తినద్దు పాలకూర టొమాటో కాంబినేషన్ తినద్దు ఇలా ఇలాంటి మిత్స్ చాలా ఉంటాయి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి ఫుడ్కి ఏమైనా రిలేటెడ్ ఉందా ఈ ఫుడ్ తినద్దు ఈ ఫుడ్ తినచ్చు ఇలా అదే మేము స్మోక్డ్ ఫుడ్ తినద్దు అంటాం అంటే లైక్ జంక్ జంక్ ఫుడ్ అదంతా యాంటాక్సిడెంట్ రిచ్ అంటాము యాంటాక్సిడెంట్ రిచ్ అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్లోనే యాంటాక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ కర్క్యూమెన్ తీసుకోమంటాము అండ్ సో ఇవన్నీ బేసిక్గా ఏం చెప్తున్నాయి అంటే నాన్ వెజ్ డైట్లో ఎక్కువ యాంటాక్సిడెంట్స్ ఉండవు మనకి కాబట్టి అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తే బెటరు అండ్ స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయాలి ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం అవాయిడ్ చేయాలి ఇవి అవ ఇవి బేసిక్ థింగ్స్ అండి అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది డెఫినెట్గా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఒబిసిటీ అనేది ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్ పెంచుతుంది ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్ పెంచితే హార్మోన్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఒబిసిటీ ఒబీస్గా లేకుండా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి బాడీని మెయింటైన్ చేసుకో బాడీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి చాలామంది మహిళలు బయటకు చెప్పుకోవడానికి భయపడు సిగ్గుపడు రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెప్పాల్సింది సిగ్గుపడే ఏం చెప్తాంలే ఇలాంటివి అలా చెప్పు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో కానీ ఎప్పుడుకొకప్పుడు అది బయటపడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటారు అంటే ఏ పరిస్థితుల్లో ఇంకా తప్పకుండా వాళ్ళు బయటపడాల్సిన పరిస్థితి ఎక్కడి వరకు దారితీస్తుంది అంటారు యాక్చువల్లీ క్యాన్సర్ అనేది మీరు గడ్డగా చూడాలి అనుకుంటే అది అప్పటికే పదేళ్ళ ముందు నుంచి ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుందండి సో స్టేజ్ టూలో కానీ చాలామంది డయాగ్నోజ్ అయ్యి రావట్లేదు స్టేజ్ టూ అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ సెంటీమీటర్స్ అట్టైన అయినా
అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడైనా చెప్పకపోతే ఆ రెండో స్టేజ్ని నాలుగో స్టేజ్ అయిపోతుంది నాలుగో స్టేజ్ అయిపోయాక ఆ రెండో స్టేజ్లో ఆమె అట్లీస్ట్ ఐదు నుంచి పదేళ్ళు బతికే ఛాన్స్ ఉన్న ఆవిడ కూడా ఆరు నెలలు అయిపోతుంది ఆవిడకి ఆరు నెల ఆరు నెలలు సర్వైవల్ అయిపోతుంది ఆ నాలుగో స్టేజ్లో చెప్తే కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఆ షైనెస్ అనేది పోగొట్టుకోవాలి అండి ముందుకు రావాలి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఆడవాళ్ళందరూ యాన్యువల్ మామోగ్రఫీ అని చేసుకోవాలి అండి యాన్యువల్ మామోగ్రఫీ చేసుకోవాలి అండ్ ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నెగిటివ్ ఉందనుకోండి దెన్ అట్లీస్ట్ త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి అయినా మామోగ్రఫీ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ అంటే ఓన్లీ గడ్డలు పెయినే ఉంటుందా చాలామంది ఏదో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం ఏమీ తినాలనిపించకపోవడం తరచూ జ్వరం రావడం ఇటువంటి లక్షణాలు కూడా ఉంటుంది కదా అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో అయితే ఉండవండి ఆ లక్షణం వేరే క్యాన్సర్లలో ఉండొచ్చు బ్లడ్ క్యాన్సర్లో వాటిల్లో బరువు తగ్గిపోవటము చాలా వీక్నెస్ ఉండటము అట్లాంటివి ఉంటాయి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో ఆ సిమ్టమ్స్ అయితే ఉండవు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో ఉన్న సిమ్టమ్స్ అని ఆల్రెడీ చెప్పానండి అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్లో లి లివరు బోన్ పెయిను హెడ్ ఏక్ ఇవన్నీ అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో ఆల్రెడీ బా బాడీ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయినాక ఉంటాయి కానీ అర్లీ స్టేజెస్లో అవి ఉండవండి జనరల్గా ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఒకరికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉండింది అనుకోండి సో ఫ్యామిలీ అంతా టెస్టులు చేసుకోవడం మంచిదేనా అసలు ఎటువంటి టెస్టులు ఉంటాయి అదేనండి ఫ్యామిలీలో ఇతరత్ర క్యాన్సర్లు కానీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ ఓవరీ క్యాన్సర్ కానీ ఉన్న వాళ్ళలో కొద్దిగా హై రిస్క్ ఉంటుందండి వాళ్ళు ఫెమిలియల్ క్యాన్సర్ డి సిండ్రోమ్ అని కానీ అలా డిఫరెంట్ సిండ్రోమ్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఫిట్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళకు క్యాన్సర్ ప్యానెల్ టెస్ట్లు అని చేస్తున్నాము ఫెమిలియల్ క్యాన్సర్ ప్యానెల్ టెస్ట్లు అని దాని ద్వారా ఏమి డయాగ్నోస్ చేస్తామంటే అండి సిగ్నిఫికెంట్ మ్యూటేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా క్రోమోజోమ్స్లో క్యారియో టైపింగ్ చేస్తారు క్యారియో టైపింగ్ అనే టెస్ట్ చేసి సిగ్నిఫికెంట్ మ్యూటేషన్స్ అంటే కామన్గా క్యాన్సర్ కాజ్ చేసే మ్యూటేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చూస్తారు కామన్ మ్యూటేషన్స్ ఏం లేకపోతే పర్వాలేదు ఏమైనా క్యాన్సర్ కాజ్ చేసే సిమ్ మ్యూటేషన్స్ ఉంటే మాత్రం జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ఇప్పిస్తామండి జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించి ఎస్ మీకు ఈ రిస్క్ ఉంది లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఉంది లేకపోతే కోలాన్ క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఉంది లేకపోతే ఓవరీగా వచ్చే రిస్క్ ఉంది లేకపోతే బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ వచ్చే బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వచ్చే రిస్క్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఇది అవాయిడ్ చేయండి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయండి అని జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ఇప్పిస్తామండి దానివల్ల ఈ మధ్య ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ జీన్స్ అండ్ ప్రోటీనోమిక్స్ అండి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇమ్యూన్ థెరపీ ఎస్పెషలీ కాబట్టి జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్స్ ఒక పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మెయిన్గా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అండి ఫస్ట్ దాని తర్వాత పేషెంట్ షుడ్ బీ నోన్ అబౌట్ ద డిసీజ్ మీకు ఈ డిసీజ్ ఉంది కొంత ఇది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది అని మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చి వాళ్ళలో ఎక్కువ స్మోక్డ్ ఫుడ్ కాకుండా హైలీ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ కాకుండా సాఫ్ట్ డయట్ ఇస్తూ నార్మల్ బ్లాండ్ డయట్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం మసాలాలు కారాలు అవి లేకుండా అట్లాంటి ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అండ్ హై ప్రోటీన్ రిచ్ డయట్ హై ప్రోటీన్ రిచ్ డయట్తో మనకు ట్రీట్మెంట్ బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందండి ఓకే వన్స్ ట్రీట్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు వీళ్ళు మళ్ళీ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కంటిన్యూస్ ఫాలోఅప్లో ఉండాలండి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ డిసీజ్ వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ కానీ ఎప్పటికైనా కొద్దిగా రిస్క్ అయితే ఉంటుంది బట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ తక్కువ ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పటి వరకు మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎప్పటి వరకు మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మెడిసిన్ అనేది హార్మోనల్ థెరపీ అనేది యూజువలీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు రికమెండేషన్ ఉందండి ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు వాడాలి దాంతోపాటు కర్క్యుమెన్ సప్లిమెంట్స్ కూడా ఇస్తున్నాము కర్క్యుమెన్ సప్లిమెంట్స్ కూడా వాడాలి కర్క్యుమెన్ సప్లిమెంట్స్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోవాలండి బికాజ్ ఇమ్యూనిటీలో ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి యాంటీఆక్సిడెంట్స్ అన్నవి ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుష్మా మ్యామ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది లక్షణాలు ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ అండి